진짜로 바지 밖에 <웃음> 세트도 있거든요 세덤으로 입으세요? 네네. 특이한 옷을 입어야 밖에 나갈 수 있는 컨디 나와주세요 어머 어머 아예 달라졌어 <웃음> 자신감이 장난 아닌데? 안녕하세요. 무신사 에디터 전혜인입니다. 반갑습니다. 패션 유튜버 그리고 무즈로 활동하게 된 호수입니다. 무신사 크로 활동하고 있는 권순범입니다. 반갑습니다. 저희 스타일을 안 뽑을 수도 있는 건가요? 자신 없으신가 봐요? 아니요. 저, 저는 좀 자신 있어요. 표정은 자신 없으신 표정인데 호수님은 어때요? 아 저도 약간은 좀 자신감이 떨어지긴 하는데 호수 씨 스타일링을 보고 네. 제가 좀 자신감을 얻었어요 아 진짜요? <웃음> <웃음> 안녕하세요 저는 버터라는 이름으로 음악하고 있는 21살 이건우라고 합니다 저는 평소에 위에나 뭐 아래나 신발 하나 정도는 무조건 독특한 옷을 입는 편인데요 무난하게 입는 걸 되게 싫어해가지고 특이한 옷을 입어야 밖에 나갈 수 있는 제가 좋아하는 파리 지옥 입이 달린 토끼인데 아래 조던은 시그널 블루를 신어가지고 파란색으로 좀 이렇게 맞춰봤습니다 제가 주로 하는 음악이 재즈나 R&B가 약간 어우러지는 그런 팝을 해요 하더가든이나 그런 R&B 싱어송 라이터들이 아예 젖은 느낌의 그런 분위기 옷을 입는데 저는 그런 걸 입으려고 할 때마다 막안 어울리고 핏도 애매하고 정장 같은 그런 룩은 또 구하기도 어렵잖아요 이번 기회에 그런 거 도전을 해보고 좀더제 음악에 맞는 룩을 찾아보고 싶어서 출연하게 되었습니다 독특한 걸로 음. 포인트 주는 거 좋아하신다고 제가 들었어요 네네. 저 아까 보자마자 진짜로 바지 밖에 아, <웃음> 눈에 엄청 눈에 확 들어와가지고 평상시 입는 옷 바지를 또 한번 갖고 왔어요 아, 네. 진짜 평상시 입, 네. 입으시는 거죠? 이번에 라쿤이 들어간 데님인데요 라쿤이 한 마리가 아니라 네. 와 네. 너무 귀여운데요? <웃음> 이게 위에 세트도 있거든요 셋업으로 입으세요? 어, 네, 와. 똑같은 패턴으로 셋업을 입는 건가요? 어, 네. 셋업으로 한번 입고 촬영을 했는데 어울릴 줄 알았는데 안 어울리더라고요 <웃음> 오늘 저희가 한번 변신을 시켜보겠습니다 네. 호수님부터 준비를 했죠? 네. 네 간략하게 약간 티저로 한번 얘기를 해주신다면 R&B 그런 스타일이라고 했을 네. 때 깔끔한 느낌을 말씀해 주셨잖아요 평소 스타일이랑은 전혀 다르니까 좀 믹스 매치가 잘될수 있도록 좀 댄디하게 풀어봤어요 한번 갈아입고 와볼게요 <웃음> 하나 둘셋 건우님 나와주세요 멋있다! 느낌이 완전히 달라지셨네요, 아까랑. 되게 차가워졌어요. 어, 그리고 아까는 되게 애기애기 애기 같았거든요? 지금 약간 되게 스타일리시한 느낌이. 확 오고 멋있어졌어요 일단 댄디한 스타일을 도전해보고 싶으시다 했는데 너무 포멀하고 꾸민 듯한 느낌으로 가면 은안 입을 수가 있잖아요 그래가지고 더비슈즈 같은 경우에도 이렇게 볼드한 걸 매치해가지고 아, 약간 아빠 신발인 줄 <웃음> 네, 약간 그런 느낌이에요 편하게 매치할 수 있도록 좀 부담스럽지 않게 동글동글한 느낌을 매치해봤고 블레이저 자체가 댄디한 느낌도 있잖아요 근데 레더 같은 경우에는 좀 힙한 느낌도 주니까 예술성을 좀 보여줄 수 있는 그런 아이템이 될수 있을 것 같아서 그렇게 매치해봤습니다 가죽 재킷 하면 은 되게 라이더 재킷을 처음에 많이 떠오르잖아요 네네. 네. 근데 약간 이런 블레이저 스타일에 이런 팬츠나 이런 캐릭터가 있는 티셔츠랑 같이 매치를 하니까 또 그만의 느낌이 있어요 그렇죠? 어때요? 건우님은? 어, 저는 음. 이 곰돌이 프린팅이 된 옷을 처음 입어봤는데 이 곰돌이는 제가 본 곰돌이랑 많이 다르더라고요 상태가 너무 약간 욕조에 누워서 몽상을 하고 있는 상태? 역시 예술가 하시네요 평범한 곰돌이가 아니어서 너무 좋아요 아니 근데 진짜 웃긴 게 아까 너구리 패턴도 있고 토끼 패턴도 있는데 그쵸, 그 흔한 그쵸. 곰돌이 패턴은 한 번도 안 입어봤어요 어, 네. 곰돌이는 너무 흔해가지고 네. 전체적으로 실내시 되게 락시크하잖아요 근데 여기 안에 있는 곰드려부터 약간 되게 귀여운 것 같아요 사연자분이 이제 인스타그램을 제가 잠깐 봤을 때는 저처럼 좀 인상이 선해 보이시는 그런 느낌이셔가지고 너무 시크하게 막센 스타일로 가기보다는 이렇게 키치한 느낌 섞으면 잘 어울리지 않을까 했는데 이미지가 제가 생각한 거랑 맞, 맞으시는 것 같아요 철저한 사전 조사를 그쵸. 하시는 거예요 약간 무서워지는데요? <웃음> 그래도 한 가지 아쉬운 점이 있다, 있을 것 같은데 있어야 돼요 있었으면 아, 좋겠어요 너무 네. 사적인 아쉬운 점이지만 네. 파란색이 없어요 아, 음. 어, 파란색을 진짜 좋아하는구나 파란색을 많이 좋아해서 곰돌이가 입은 티셔츠가 파란색이었으면 더 좋지 않았어요 아 <웃음> 근데 지금도 너무 좋아요 <웃음> 어, 저 오늘 파란색을 입었는데 어떻게 뭐 플러스 점수가 있나요? <웃음> <웃음> 
두 번째 메이크 오버 네. 이제 나 보는 거죠. 자신이 있는데 좀 긴장이 되네요. 재즈한 음악을 하신다고 들어서 재즈라는 단어에 고쳤어요. 건우님 나와주세요. 멋있다 눈빛. 멋있다. 반응이 아까랑 좀 다른데? 느낌이 아니에요. 너무 달, 아까랑 달라가지고 아, 건우님이 그 재즈한 음악을 하신다 그래서 제가 그 네, 단어에 네. 너무 꽂혀가지고 그에 어울리는 룩을 연출해봤는데 건우님이 키가 그렇게 큰 편은 아니잖아요 네, 네. 그래서 그러니까 일부러 쇼한 바스티 재킷을 입혔어요 이너도 일부러 팬츠 안으로 입혔거든요 조금 다리가 길어 보이게 하려고 했고 한 가지 진짜 제가 키포인트가 숨겨둔 히든 카드가 하나 있는데 양말로 포인트를 주는 걸 좋아해요 컬러 포인트를 넣는 거 원하신다고 해서 살짝 살짝 보이는 포인트를 하나 넣어봤어요 네, 블루 컬러가 좋다고 하시지 않으셨나요? 아, 블루, 블루 컬러를 다 넣으면 뒤에 셔츠가 아니에요 스웨 셔츠인데 셔츠 형식으로 되어 있고 레이스 같은 느낌도 들죠 젠더리스 그런 감성도 같이 조금 넣어봤어요 제가 신기한 게 네. 요즘 바스티 자켓 굉장히 많이 입는데 가죽이나 우리 아니고 또 보면 그렇죠 코듀로이에요 네. 제가 이 코듀로이 재킷을 선택한 이유도 있어요 캐주얼한데 조금 클래식한 느낌도 내고 싶어가지고 네. 이 코듀로이 소재가 약간 그런 역할을 한다고 생각을 해요 네. 블루 계열이잖아요 아, 오 블루그레이 약간 색깔 너무 예쁘네요 어, 갑자기? <웃음> 이제서야? <웃음> 가지고 싶네요 되게 아 어, 이거? 이따가 주시나요? 누굴요? <웃음> 저 <웃음> 저는 아까 얼핏 봤을 때 네. 이게 폴리 슬랙스인 줄 알았는데 네. 폴리 재질이 아니더라고요 물입니다 네, 캐주얼한 아우터랑 이 느낌이랑 정말 잘 맞는 것 같아가지고 그쵸. 그게 좀 인상적이었어요 겨울이잖아요 따뜻해야 돼요 슬랙스 하나도 순범님은 뭔가 마음에 안 드는 게 있네? <웃음> 전체적으로 위아래는 괜찮은데 신발을 어, 살짝 아, 신발이 아쉽다 네. 어떤 걸 매치하면 이것보다 더 나을 것 같다는 거예요? 하얀색 첼시 부츠를 신었으면 좀 음, 오, 여기, 여기도 하얀색 어 그러게요 그렇게 컬러 포인트로 오, 그래도 제가 딱 생각한 핏이 나왔어요 이 빈티지스러움이 음. 되게 처음 먹는 치킨 같은데 계속 중독되는 맛이랄까요? 오. 되게 좋은 표현을 아주 이런 느낌의 옷은 진짜 살면서 처음 입어보는 것 같아요 이제 세 번째 룩 남았죠 순범님이 준비한 네. 지금 룩이랑 조금 많이 다른 룩이라서 그 색다른 모습을 보여주지 않을까 싶어요 완전 색다른 모습 네. 제가 기대해 보겠습니다 네. 준비하셔서 저도 코멘트 할 거예요 빨리 보여드리고 싶어요 아그 정도 입혀보지 않았으니까 어울릴까 그런 고민을 했는데 입혀보니까 또 되게 잘 어울리시는 것 같아요 아 그래요? 너무 기대되는데요? 한번 불러볼까요? 네. 나와주세요 나와주세요 오, 멋있다 오, 어머 어머 아예 달라졌어 어, 눈빛이 장난 아니다 자신감이 장난 아닌데? 와 완전 다른 사람 같아요 헤어스타일도 바뀌겠네요 어, 네. 자파류의 액세서리 류가 뒤에 많은데 네. 막 어지럽거나 그렇진 않아요 포인트 또 주시는 거 되게 좋아하잖아요 네. 단정한 스타일에다가 네. 체크 머플러를 이렇게 묶는 게 아니고 걸친다던가 이너 아이템을 카라 쪽으로 연출해 줄수 있는 그런 부분이 잘 어울릴 것 같더라고요 어... 이런 레이어드 같은 걸 가미해서 음... 좀 캐주얼스러움을 좀 보여드리고 체크 싶었어요 네네. 네. 코트 한번 벗어보실까요? 아, 네. 하프 집업 니트가 굉장히 많이 네, 이용하잖아요 그렇죠. 레이어드를 아주 네네. 모크넥으로 다 네. 입습니다 네. 실내에서도 이렇게 입고 다녀도 충분히 멋있을 낼수 있습니다 이때 초반이 막 계속 어려 보이기만 하면 은 가끔 서운할 때 있잖아요 아, 그럴 때 이렇게 오. 메이크 오버를 하면 하고 재즈한 노래 원래 하시던 노래 네네. 같은 거 하시면 은 감성 있게 보여질 수 있을 것 같긴 해요 굉장히 이게 섹시한 룩이에요 또 재즈랑 굉장히 잘 어울릴 것 같아요 또. 그렇게까지 네. 아, 알겠습니다 <웃음> 네. 어때요? 본인의 총평을 하자면 목 카라가 코트 안에 들어가도 안 어색하고 어울릴 수 있구나가 되게 신기했어요 그리고 제가 지금까지 본 장갑 중에 제일 귀여운 것 같아요 아 진짜요? 어, 네. 아, 장점만 쏙쏙 뽑아서 얘기해 주세요 <웃음> <웃음> 아쉬운 점은 없으세요? 아쉬운 거는 바지랑 이 뭐지? 신발 색이 아예 똑같아서 약간 말다리 같은 느낌이에요 아. 그 음. 나니아 연대기 아세요? 나니아 연대기 네, 아 나니아 연대기 나오는 사티로스 룩이에요 아니 이런 거를 어 그렇죠 이게 같은데? 이게 어떻게 바로 바로 떠오르지 호수님은 어떻게 보셨어요 체크 패턴이 뭔가 전체적으로 봤을 때 
포인트가 은은하게 돼서 좋았고 장갑으로 귀여운 아 포인트를 살린 게 이게 딱 신의 한 수지 않나 근데 저는 아쉬운 게 네. 되게 어색한 느낌이 들어 본인에게 한 번도 이런 스타일을 입어보지 않은 느낌인 게 드러나요. 이건 또 무기 굉장히 다양하게 또 쓰일 수 있다는 거죠. 데이트룩이라던가 하객룩 다양한 스타일로 도전할 수 있으니까 이런 룩도 자주 입어보시는 것도 음. 괜찮은 것 같아요. 이제 선택을 하셔야 되잖아요. 네. 이제 마음의 준비가 되셨나요? 아니요. 아직 안 됐어요. <웃음> 마지막 어필의 시간을 저희가 한번 가져볼게요. 저부터 네. 얘기할까요? 레더 블레이저를 매치해보고 싶으셨다 했는데 아 치사해! 치사하다! 아, 피살기로 어플, 어필해야죠 <웃음> 저는 아... 쨔찌한 음악에 어울리는 그 감성은 저만 한게 없지 않았다 건우님이 또 다양한 장르를 또 하시잖아요 팝, 재즈, 그리고 또 여성들의 워너비도 아... 그런 룩을 원하신다면 저를 뽑아주시면 됩니다 하나를 고르다는 게참 어렵네요 어... 회인님은 되게 옷 자체가 재지하고 한 번도 살면서 입어보지 못한 룩이어가지고 제가 여기서 입어봤다는 거에 정말 큰 의의와 의미를 두고 싶습니다 어, 탈락했네요 <웃음> <웃음> 마음에 드는 착장을 연출해주신 분의 손을 들어주시면 됩니다 호수 씨는 깍지 껴주셨는데 어. <웃음> 깍지 끼면 안 놔줄 거예요 <웃음> 3, 2, 1 <웃음> 와 반전 정말 많이 고민하셨습니다 뭐 갑자기 이렇게 먼지 떼주고 <웃음> 뭐야 호수님이 착장해주신 거는 출연 의사서에 쓴 거의 착장과 제일 근접하긴 했지만 헤어만 달랐을 뿐이지 전에 시도해보고 몇번 입어본 적 있는 룩이어가지고 제일 큰 변신을 보여줬던 아, 네. 포인트가 되게 무난하면서 튀는 게 제가 딱 원했던 그런 포인트거든요 건우님 오늘 선택하신 이 룩은 그대로 다 입고 가실 수 있다고 합니다 <웃음> 진짜요? 와 <웃음> 대박 <웃음> <웃음> 리액션이 너무 좋다 와 <웃음> 네. 어, 어떡해 저희 선물로 드린다고 하니까 음 새로운 변신 그대로 어, 진짜 네. 하실 수 있겠는데요? 축하드립니다 아 감사합니다 패션에 조금 고민이 있다 아니면 메이크 오버를 하고 싶다 하시는 분들은 아래 더보기란을 참고하셔가지고 출연 의사를 표현해 주시면 저희가 연락을 드리겠습니다 망간부! 망간부! 망간부.